Hi everybody! E essa semana nós temos, nós iremos falar sobre careers in fashion, algumas carreiras na, na moda. Vamos dar continuidade ao present continuous, resolvendo algumas questões, estilo vestibulares, concursos e algumas questões estilo Enem. Vamos lá? Bom, no seu livro você encontra essa, essa parte aqui falando sobre careers in fashion, página 80 ou 82, checa aí por favor. E aí nós temos algumas carreiras. Aqui, por exemplo, a gente poderia dizer que é o quê? Um estilista, né? Uma costureira, fotógrafo, é, maquiadora. Aqui tá meio confuso, né? Aqui poderia ser um... Poderia ser um estilista, poderia ser um designer de moda, desenhista. Bom, então, de acordo com o seu livro, apareceu as seguintes carreiras. Para esse primeiro aqui... He is a handcraft tailor. Handcraft, hand com a mão, craft artesanato. Então, é um, um alfaiate, é? faz todo o procedimento realmente à mão. Handcraft tailor. Aqui nós temos um dressmaker, make, é o verbo fazer, maker que faz e dress vestido. Dressmaker or seamstress que é a costureira, seamstress. Aqui nós temos o fashion designer ou textile designer. O designer é a pessoa que desenha, que projeta, né? Então, um, um designer de moda ou te textil. Bom, aqui nós temos um fashion photographer ou photographer. A personal stylist. And a makeup artist. Vamos de novo? Handcraft tailor, dressmaker, seamstress, fashion designer, a textile designer, fashion photographer, personal stylist, and makeup artist. Bom, nós temos aqui, in your notebook, write the correct combination of number and letters. É, perdoem aí, menino e cachorro <risos> falando, né? In your notebook, write the correct combination of numbers and letters to match the names of careers in fashion and textiles to their corresponding definitions. Então, a gente tem aqui aquelas profissões, dressmaker, fashion designer, handcraft tailor, personal stylist and textile designer. A gente tem aqui, he or she Produce made to measure clothing. Made to measure significa sob medida. Então, a pessoa produz, ou ele ou ela, uma roupa sob medida, such as dresses, que nós já vimos que são vestidos, skirts, saias, and pants, calças for his or her customers, que são os clientes. Então, o que dessas profissões aqui é que faz, que produz vestidos, dress, já tem até aquela dica, né? Dressmaker, dress, skirts and pants. Eu coloquei número 1, um, dressmaker, é, porque foi bem específico, assim, de roupa feminina, né? Dress, skirt, and pants. Não que a dressmaker não possa ser um homem. Pode. É que o dressmaker... Uh, aliás, o handcraft tailor, o tailor, ele é mais específico para a roupa masculina, que é o alfaiate. Letter B, he or she advises individuals on new fashion trends. Advise é aconselhar on new fashion trends, nas, nas tendências. Então, uma pessoa que aconselha nas tendências de moda. Clothing styles, estilos de roupa, colors, cor e make -up. Então, quem é essa pessoa? É o personal stylist. He or she can design items of clothing. Design, né? Pode projetar, pode desenhar itens de roupa. For a wide range of retailers. Wide. Wide é amplo, largo. Uma variedade larga de varejistas. For everyday high street chains. Para aquelas cadeias. Chains é cadeias. Não sei se eu coloquei aqui, coloquei não. Cadeias 
de high street, essas cadeias de roupas do, do dia a dia, Riachuelo, CIA, é, falando de Brasil, né? Riachuelo, CIA, Renner. Então, é uma pessoa que projeta, que faz essas roupas para os varejistas de, desse tipo de loja, né? De, do dia a dia, to exclusive design house, para casas. É, de, de moda exclusiva. Então, quem é que faz isso? Eu coloquei, atribuí o Fashion Designer. Here she creates fabric designs and patterns for woven fabric. Parece com fabric, fábrica, mas é tecido, assim como woven também. Então, ele né, cria designs, desenhos e padrões de tecido para Tecido, knitted, tricotado, tricô, and printed materials, e roupas que são impressas, which can be used for clothing and interior furnish, que pode ser usado para vestimentas e também para interior de designs, furnish significa mobília. Então, quem é a pessoa que cria, que, que desenha tecidos, esses tecidos podem ser tricotados, eles podem ser printados para usar como roupa e, e também no interior é, de ambientes fechados. É o textile designer, textil, né? É o desenhista textil. He or she produce custom made suits, jackets and coats for men and women. Então, he or she produce Aí ele falou aqui, men and women, porque eu falei que alfaiate é exclusivo é, de roupa masculina, mas é o estilo masculino, ele produz. Paletó também pode ser para homens e para mulheres, jaquetas pode ser para homens e para mulheres, coats, paletó, né? aqui suits, é a, roupa, a roupa completa, o, o paletó e a calça e o coat só o paletó, for men and women então nesse caso a gente pode colocar o dressmaker acredito que sim, para as mulheres tem mulheres que também fazem esse tipo de roupa assim como o tailor ok? bom, let's practice to an end aqui a gente tem uma, um cartoon né? O ideal é você sempre ler a questão. A perda de peso e a boa alimentação são desafios que as pessoas do século XXI estão enfrentando, visto que a oferta de comida de baixa qualidade e valor desculpa, nutricional é cada vez maior. Segundo a charge anterior, de novo, a perda de peso e a boa alimentação são desafios que as pessoas do século XXI estão enfrentando, principalmente agora, né? no período de pandemia, visto que a oferta de comida de baixa qualidade e valor nutricional é cada vez maior. É mais barato a gente comprar uma coxinha do que comprar verdura para fazer uma salada. Segundo a charge anterior, a, a mulher diz aqui, está comendo hambúrguer e a outra, não sei, não consigo entender, talvez uma salada. My doctor wants me to reach a normal weight. Essa palavrinha aqui significa peso. Então, o, o médico dela quer que ela alcance um peso normal. But if everyone is heavy now, mas if, se everyone, como eu falo com vocês, hello everyone, hello everybody. Se todo mundo está pesado agora, then overweight está over, tudo que é over é acima, overdose, overdose, uma dose excessiva, overweight, peso excessivo, se todo mundo está acima do peso, então estar acima do peso é o novo normal, então o médico da personagem avalia que seu peso está dentro do esperado para sua idade, não, o médico wants, quer que ela reach, alcance, um peso normal, então a letra está errada. A personagem acredita estar com o peso normal, pois muitas outras pessoas estão também acima do peso, tornando-o normal. A personagem acredita que todas as pessoas já vão alcançar um peso normal, porém não consegue parar de comer fast food. Ela nem fala em fast food. O médico da personagem, assim como sua amiga, acredita que ela deveria parar de comer fast food e iniciar treinamentos físicos. Ela também nem fala em atividade física. 
A amiga da personagem acredita que nada precisa ser feito, pois a saúde de sua colega está em boas condições, assim como seu peso. Ela não fala que a saúde de sua colega está em boas condições, então a alternativa correta é a letra B. Excuse me, call sensei. I was wondering besides drawing, do you have any other hobbies? Veja que ela está perguntando se ele tem algum hobby além de drawing, que é desenhar. Well, let's see. How about biking, ciclismo, skydiving, né? pular aquele pulo lá no céu, climbing the rocks, escalar as montanhas, collecting many stamps, colecionar selos. Hmm. Actually, I hiking, caminhada, fashion, moda, cooking, cozinhar, playing piano and surfing. Veja que ela não deixa o homem falar. I'm guessing she doesn't want an answer. I think she likes to hear herself speak English. Isso aqui não é uma fala dele, é o pensamento dele. Se fosse uma fala, estaria nesse, nesse balãozinho aqui. Então, ele acha que ela, na verdade, ela não quer um answer, uma resposta. E sim, ela quer praticar o inglês. Running, e ela continua. Cutting, bird watching, dance, dog breeding, real estate. O cartoon é um gênero jornalístico considerado opinativo, analítico, que critica, satiriza e expõe situações por meio do grafismo e humor. Nesse cartoon, a moça questiona sobre os hobbies de Carl Sensei. E o mesmo conclui que a moça está interessada nele. A moça ama esportes radicais. Ela só está querendo praticar o inglês dela. Speak English, praticar inglês. Algumas questões aqui relacionadas ao present continuous e simple present. The whole world against drugs now. Então, observe que toda vez que a gente for trabalhar, for utilizar o present continuous, tem que aparecer uma marca de tempo. E aqui a marca de tempo foi now, nessa frase também. Aqui, every day. Então, now, você vai utilizar o present continuous. Ou seja, verbo to be... mais o um verbo com ing. E o simple present é aquele que tem, você vai utilizar o verbo normal, quando o sujeito for he, she, it, você acrescenta s, s, ou I, E, S. Então, the whole world, world é o mundo. O verbo to be é is. Alternativa correta, a letra B, is fight. O mundo todo está lutando contra as drogas agora. I to the radio every day. Every day, presente simples. Se é presente simples e o sujeito é I, o verbo fica normal. Só tem essa opção aqui na letra A. E aqui o ing. Se tem ing, tem que ter o verbo to be. I listen to the radio every day, but I'm not listening to it now. Eu escuto o rádio todos os dias, mas eu não estou estudando, escutando agora. Essa questão caiu na Mackenzie, uns anos atrás. E pede que você marque a alternativa que corresponde a essa frase em inglês. Você está esperando alguma carta? Em inglês, o que isso aqui seria? Are you expecting a letter? No, expecting no sentido de ter esperança de, não simplesmente de wait, esperar. Wait, esperar e expect de ter esperança de. Aunt Polly, never. Quando aparecer nos adverbios de frequência, como never, você tem que utilizar os, o simple present. Aunt Polly é tia Polly, equivale a she. Então, o verbo tem que ter S e ES ou ES. No caso aqui é o verbo to come. Acrescentando S, 
fica a letra A. Be careful. Toda vez que vocês encontrarem estruturas como essas, chamadas de imperativo. Então, está dando uma ordem. Então, alguma coisa está acontecendo neste momento. Be careful, watch out, listen, look. Então, alguma coisa está acontecendo agora. É como se isso aqui indicasse o now, o at this moment. Então, a alternativa correta é a letra E. The car is coming. We usually... Usually. Característica de simple present. E aqui... Today... Hoje. Então, ele dá a ideia de que alguma coisa, geralmente, we usually breakfast at seven. A gente toma um café da manhã às sete. But today, mas hoje, a little later, um pouquinho mais tarde, because it's holiday, porque é feriado. We usually have our breakfast, but today we are having. Tiro E e acrescenta ING. Qual a alternativa que completa corretamente o cartão ao lado? Veja que alguma coisa está acontecendo nesse momento. Esse é, sargento policial, sei lá o nome disso, ele está digitando aqui, ele está trabalhando. Então, se ele está fazendo isso agora, tem que ter verbo to be e verbo com ing. Aqui é uma pergunta. Quando é uma pergunta, o verbo to be vem para o início da frase. Então, what... Are you doing? What are you doing? I work não pode ser. Então, what are you doing? I'm working. O que você está fazendo? Eu estou trabalhando. Ok, segue agora o formulário, responde as questões e até a próxima semana.